kuendelea kuwa nasi mtazamaji tuingie sasa katika sehemu yetu ya shujao wiki ambapo nitakutambulisha kwa shujao wetu muda sio kwa mrefu tutasikia kisa cha yule ambaye amekuja naye aliyemsaidia miongoni mwa wengine hamsini na saba ambao wamewasaidia nitakutambulisha kwa muda sio kwa mrefu iwapo unaungana nasi kwa hivi sasa jina langu ni Zubaida Kome mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Gideon Bogo Mamlaka ya vyuo vya ufundi kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu wamezindua warsha ya siku tatu kwenye ukumbi wa KICC. Warsha hiyo iliyofunguliwa rasmi na Waziri wa Elimu Amina Muhammad inanuia kuwapa vijana nafasi ya kutangamana na waajiri pamoja na kuwaelimisha umuhimu wa kosi za ufundi. Warsha hiyo itwayo Hands on the Future huandaliwa kila mwaka madhumuni yake yakiwa ni kuwajuza vijana waliomaliza kidato cha nne nafasi za ajira zilizoko kwenye masomo ya ufundi. Warsha hiyo imeandaliwa kwa ushirikiano na shirika la Standard Group. The relevance of skills to what needs to be done is what makes the difference. In the pursuit of Vision 2030, dreams, and in the President's Big Four agenda, the challenge for Kenya is to develop an educated, flexible, skilled workforce with a goal of long life learning to adapt to ever-changing environment. To overcome this challenge, the government has made several initiatives, including create a State Department of Vocational Training, technical training, increasing budgetary allocation that currently stand at 16 billion to TVET institution for development expenditure. The AAU recognizes the importance of TVET as a means of empowering individuals to take control of their lives and recommend the integration of vocational training into general education system. The AAU recognizes the fact that vast numbers of young people are outside the formal school system and consequently recommended the integration of non-formal learning methodologies and the literacy program international TVET programs. Tukio bado katika masuala ya elimu tumtambue sasa shujaa wetu wa wiki hii Josephine Iliarao kutoka kaunti ya Samburu ambaye sasa ni mwalimu mkuu katika shule ya Maina ya Msingi iliyoko kaunti ya Laikipia eneo la Nyahururu Josephine Hujambo Hujambo umewasaidia wasichana na saba Ndiyo. na zaidi Kabisa. kurudi shuleni baada ya wengine kuozwa mapema wengine kujipata katika mimba za mapema hmm. Utatueleza mingi zaidi. Ameandamana naye uh, uh, Christine Lepier. Nimetamuka vizuri. Yes. <laughs> Mbaya liozo wakiwa darasa la saba. Nathani tuanzie hapo. Tuanze kwa kuwe utisimulie kisa chako. Ilikuwa aje? Ilikuwa nilini? Ilikuwa mwaka wa 2007. Niliozoa nikiwa na mwaka kuminatatu. Ilikuwa darasa la saba. Nilijaribu kukata lakini wasasi wangu hawaku nisikia. Kusa nika... Nika, nika, ukaolewa e, nikaolewa sasa nikaenda kukaa huko karibu mwaka saba. Mm. sasa tukapatana na madam akanirudisha shule ulikuwa na watoto watatu wakati huo wawili wawili e. Wak, um, walikuwa na umri gani mwingine alikuwa na mwaka nne mwingine mm. alikuwa na mwaka tatu mm. Mm. na hukupenda kuolewa yes lakini kwa lazima ulikaa katika ndoa hiyo kwa miaka saba. ndio na just ni ulijuaje kumhusu uh, wakati nili diploiwa kama head teacher kwa hiyo shule mm. nilimkuta akiwa ana ana volunteer uh, katika preschool mm. na hapo ndio tuliweza kukutana na yeye na nilimwambia kwa nini acha nikutafutie uende ECD but akaniambia madam unajua sasa sikuweza kumaliza darasa la nane 
hapo sasa ndio niliweza kujua akanielezea story yake kwamba alilazimisha kuolewa na hakuweza kumaliza darasa la nane hapo sasa ndio niliweza ku, ku, kuweza kushirikiana na yeye kwa karibu nikamuuliza kama angependa kurudi shuleni na akaniambia angependa lakini aliona ugumu kwa sababu tayari alikuwa mke alikuwa na shughulika mambo ya familia yake mzee hakuwa na kazi ni yeye alikuwa anaenda kutoa kuni wakati wa weekend anaenda mm. kuuza katika center ambayo ni ya Kisima so kaniambia itakuwa vigumu mimi kurudi shuleni kwa sababu niko na majukumu mengi mm. but uh, kwa muda tu iliendelea kuinteract na yeye sana na baadaye alikubali akaniambia itawezekana kweli mimi nirudi shuleni na mimi ni mke nikamwambia yes it is possible hakuna kitu ambayo iwezekani na hapo sasa ndio alikubali akaniambia kama ingewezekana basi atarudi shuleni kwa sababu bado hakuna ile hamu mm. yeah. na alipokueleza kwamba kuna uwezekano wa wewe kurudi shuleni ulihofia kumwambia baba bwanako na ulipomwambia alichukulia vipi wazo hilo hako hawa wanataka mimi nisome mm ni kama walinitenga sasa hakuna wakati nilirudi shule hakuna sasa mwenye alikuwa ni support mm. ni huyu madam tundo alikuwa ni saidia mm. hata kunipea chakula ya kupea watoto ndio sasa nika 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 accept sasa kurudi shule mimi wako alisemaje eh hakuna kenya alisema ni nyamasa tu mm. eh kwa hivyo yeye alibaki na watoto ulipoenda shuleni au ilikuwaaje baada ya hapo Hako mm. anashughulika na watoto. Mm -hmm. eh. mm. Ukarudi shuleni, ukaingia mm. darasa la nane? Nika register tu darasa la saba hiyo registration mm. exam. Mm. Eh. Mm. Na watoto wako ulipowaambia kwamba unarudi shuleni, wali walikuwa wali wadogo sasa hawakuelewa. Ah, hawakuelewa. Eh, hawakuelewa. <laughs> eh, <hawakuelewa. laughs> na wewe mwenyewe ulihisi vipi ukitoka unaenda shuleni, watoto wako nao pia unawatayarisha eh. wanaenda shuleni ilikuwaaje? Nilikuwa tungumu lakini nilisema acha tu kwa sababu tuko hii dunia kwa sababu tu, yani we have a plan mm. god god has good plans in our lives mm. sasa nikasema acha tu nirudi ni shule niende sasa nisome kwa sababu miss yuko hii dunia for nothing mm. kuna kitu mm. yani mungu wa, kuna mpango mungu ako nayo katika mm. maisha yangu darasa la nani ukafaulu kufanya mtihani yeah. ukapata alama ngapi 344 kisha ukajiunga na shule ya upili mm. uh, wewe ndio uliyemsaidia kuingia katika shule ya upili ndio ulifanya nini uh, ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu mm. miaka ilikuwa inaenda haraka mm. na waza, uh, familia ya mzee waliniambia sasa ikiwa basi umeweka msichana shule itakuwa ni jukumu lako mm. kuweza kuhakikisha kwamba ameenda secondary kwa sababu sisi hatuna pesa ya kusomesha mm. so niliweza kumweleza mume wangu na amekuwa very supportive akaniambia wewe usijali wewe jaribu tu mwambie msichana asome kwa sababu pia sisi tulikuwa na wanafunzi wawili ambao walikuwa class 8 by then mm. pamoja na na Christine lakini alinipea hope akaniambia usijali wewe register yeye tu tutatafuta namna ya kumpele kuingiza tu yeye shule alafu tuanze kutafuta bursaries mm. sasa ikawa kwa bahati mzuri mimi nimekuwa nimekuwa uh, customer wa Equity Bank mm. for many years mm. nimekuwa client wao so nili approach uh, Equity Bank nikawaambia niko na case kama hiyo na hawa sasa ndio wali intervene kwa haraka mm. wakaniambia okay madam wewe kama unaweza akikisha huyu msichana atapata alama ya tatu mm. basi tutaweza kumsupport mm. na kwa hivyo akapata na naye mimi nikampata Chris nikamwambia mm. sasa tuko na nafasi mm. unless sasa kama wewe hutatia bidi mm. because sasa atungekuwa na, na lingine ilikuwa sasa mimi ni jaribu na mzee kumpeleka Chris mm. shuleni mm. so at least by good luck uh, Chris alipata alama ya tatu 44 na nne mm na immediately after the result ni kapigia wale watu wa equity na wakaja mpaka shuleni. Mm. Uh, we are so blessed kwa sababu uh, James Mwangi landed in the school compound mm. na two shoppers mm. kwa sababu ya Christy. Mm -hmm. So alikuja pale uh, aliweza kumchukua wile wings to fly na hapo sasa ndio mimi nikasema ha ah, nimekuwa relieved. Mm. Yeah. Mm. Na wakati huo bado ulikuwa umeolewa Christy? Ah uh, immediately after kumaliza exam ni li KCP ni nilirudi kwetu juu mm -hmm. hata kitambo mbele nilikuwa naenda kwetu nikarudi nikarudisha nikamwambia uende penye tulikuosa kwa sababu hatuna sasa mali ya kurudisha mm. sasa ni siku hiyo nika nikaamua tu niende sasa mamangu akaniambia basi ni sawa ulete watoto ndio uende sasa ukasome juu sasa hiyo babangu alikuwa ameshaaga juu yeye ndio alikuwa ananirudisha nikienda nyumbani ananiambia uende huko penye Mm. Na watoto wakati huo walikuwa wakisomeshwa na nani? Nikiwa high school. Eh. Walikuwa watu kwa mamaangu. Oh. Mm. Sasa mamako ndiye alikuwa akiwashughulikia. Sasa so, ulipoenda high school ulikuwa boarding. 
Eh. Au ulikuwa shule ya uh, ulikuwa kilala shuleni. Ndio. Na na ulipokuwa shuleni ulikuwa na mawazo ambayo alikuwa akikutatiza kwa sababu wewe ni mzazi ulikuwa umeolewa hapa uko darasani labda wale ulionao wana unawazidi kwa umri kuna mambo kama haya ambayo alikuwa akikusumbua na mm-hmm. na uliweza kuyakabili vipi uliweza ku deal nayo vipi niliweza ku nilisema tu kwa sababu nilianza sasa hakuna kenye hakuna sasa kenye mm-hmm. itanifanya tena nirudi nyuma mm-hmm. irudi nikuwe fenye nilikuwa kitambo Mimi mm. nilikuwa nataka maisha yangu ibadilike siku anataka kubaki fenye nilikuwa mm. Mm. na katika KCPE mm. ukapata KCSE nilipata Ka, okay, KCSE kondradi ulipata K C plus ya C... 49 points mm. ilikuwa lini 2018 20 mwaka uliopita tu hongera mm. sana <laughs> ulifanya vyema sana katika mtihani sijui mbona hatukukutafuta tukuangazie katika taarifa zetu <laughs> na uh, tunapoangalia Christine ni mmoja wa wale na saba ambao umewanusuru katika ndoa za mapema wale ambao wamepata mimba za mapema unaweza kutueleza ni kwamba Samburu hali ni mbaya kiasi hicho Yeah, naweza sema Samburu ni iko katika hiyo hali. Mm. Kwa sababu wakati nilipelekwa ile shule nilikuwa na wasichana 189. Mm. Uh, lakini wakati tu nimefika pale niliweza ku mobilize community. Mm. Kwa sababu nilikuta ile high, high, kuna high rate ya dropout. Mm. Na wakati wanapata mimba ya mapema wanaenda kabisa na wanaenda. Mm. So ilibidi tuanze kuchukua statistics ni kimbo ametoka miaka ngapi wamekaa namna gani and then tulienda mpaka kwa villages pamoja na chief and then tuliweza kuwachukua wale wasichana wengine walikuwa wali, wali na hamu kabisa ya kusoma mm. na tuliweza kuwarudisha na kwa sababu ya ile stigma wanasema sasa madam tukiturudisha shule itakuwaje sisi tuko na watoto labda wale watoto wengine watatucheka nikamwambia pana ukiwa umeamua kusoma basi sisi tutakupatia support na hapo ndio tukaungana na World Vision mm. kwa sababu wao ndio walikuwa partners wazuri ambayo wamenisaidia sana katika ile vita ya, ku, mm. ya, ya kurudisha was, wale wasichana shule. Mm. Wali niweza kunipatia tama gari tunaenda mpaka huko kwa vijiji alafu tunaweza kuwatulisha wasichana. Mm. Uh, kile ambacho sana wamenisaidia nayo wameweza kujenga bweni ambayo tunasema rescue center ya, ya 6.2 million mm. kwa sababu ile juhudi ambayo tumeweza because by then tumeweza kurudisha tumeweza kuleta wasichana kwa shule mpaka wakafika 300. Mm. Against around 245 na tano boys. Mm. So ilikuwa kila mtu alikuwa na, na nafikiria ni, ni, umefanya nini mpaka wasichana wakaja shuleni. Mm. So tunaweza kuingia mpaka kwa ile vijiji. Sometimes tunaogopa kwa sababu tunafika huko tunapigwa na warani. Mm. Warani pia wanakuwa hostile mm. because kwa na kesi ya msichana mmoja ambaye alikuwa amelazimishwa kuolewa na alikuwa darasa la mm. So imebidi twende huko pamoja na chief na tulienda kuchukua yule msichana. Warani walitoka na rungu na mkuki sema huyu mwanamke basi ame amekaa mikitusumbua hapa mm. basi lakini chief by then alikuwa ni mtu ambaye alikuwa very supportive pamoja na watu wa world vision na education office ambaye ni asamburu mm. waliweza kunisaidia sana kwa hivyo na unapowarudisha shuleni mm-hmm. uh, watoto wao na unawashughulikia vipi uh, aswa tunaongea na mzazi mm. tuna keti, kwanza tunaongea na mzazi akiwa anakubali kushika yule mtoto msichana mm. aweze kurudi mm. shuleni mm. tunapata resistance kwa wengine wananiambia okay umeamua kuchukua wasichana beba pamoja na watoto wao so sometimes hata nakuwa ninalazimika tunaongea na mzee wangu na mwambia sasa nitafanya nini ananiambia wewe usijali tuko na mali ya kuweka hata wasichana mm. so wakati mwingine kama mmoja ambaye alikataliwa pamoja na wazazi wake na msichana na mtoto so imebidi nilete kwangu mm. so ameweka amekaa kwa muda sasa wakati walikizo basi anamchukua Yeah. Bas lakini baadaye waliweza kuwakubali kwa sababu tuna engage hawa sana sana tunawaita na sometimes tunaita tunatumia threats. Mm-hmm. Mm. Na Christine unapoangalia wasichana wa umri ambao ulikuwa nao miaka mitatu wengi wao wanaozwa kwa lazima uh, katika jamii ametusajia katika jamii ya Samburu kwa mfano wewe binafsi kama mmoja wa wale ambao uliathirika uliozwa kwa lazima na mapema bila kutaka kwako ungependa kuona nini ambacho uh, kikifanyika Unaadhani tatizo liko wapi na suluhu inaweza kuwa nini? Ni tatizo ni wasasi wetu ndio uh, yani wanawa kama wasichana hawana mm. fali kwa family. Wao wanataka tu ngombe wa, sasa wasichana waondoke. Mm. Ni kama wanasema ukizomesha msichana ni kama ni kitu ya bure jibada ataolewa. Mm. Sasa wanataka tu wanasema wacha uolewe mapema tu uende kwako. Mm. Before sasa tumalisie ngombe, uende usome tena baadaye tu uta, bado utaolewa. Mm. Mm. ungependa nini kifanyiki kuona mabadiliko gani katika jamii na hayo mabadiliko yanaweza kuletwa vipi? 
haya mabadiliko yanayosaletwa na sisi tukizo kama sasa mimi nimesoma sasa wengine mm. wana, wanaona sasa bado yani bado wako na nguvu bado wata, wata, wako na hopes bado watasoma sasa ni hiyo tu ndio wanaweza inaweza badilisha sasa sisi kama hao wa wenzangu 50 au wengine 50 mm. bado wako na yani sasa ni sisi ndio role model sasa wa in mm. our community mm. sawa wadogo wenye bado wanaosa wanakimbilia sawa wana, wanakuja kumwambia madam tunataka kusoma mm. sasa ndio hiyo hiyo tu ndio suluhisho mm. yeah. na kwa sababu umetuambia about hopes mm-hmm. wewe binafsi ulisema kwamba ndoto yako ilikuwa na matumaini yako ilikuwa kurudi shuleni sasa mwaka uliopita ulipata C+ mm-hmm. umeweka orodha ya wale ambao wana wanaweza kupata nafasi katika vyo viku mm-hmm. nini ambacho ungependa kukifanya maishani mimi nataka kusomea administration ili ni nikuje ni niwasaidia ni wenzangu wadogo wenye bado wanaoso na wasasi wao. Mm. Mm. Eh, 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 tunapoangalia Josephine mm-hmm. hali ilivyo kwa hivi sasa unadhani kuna matumaini kwamba hali itabadilika kuna juhudi ambazo unaziweka nini kingine ambacho kinaweza kuchangia katika jamii hiyo kubadilika na wasichana kupewa nafasi ya elimu. Um, jambo la kwanza ambayo nimeona imesaidia ama itasaidia mm. ni wale role models mm. because awali wasichana 57 Mm, nafikiri ni wasichana saba sasa ndio wako darasa la nane mm-hmm. au wengine wote wako high school mm-hmm. na unaona sasa jamii yoko wameanza kubadilika wameona umuhimu no. tena mimi nikitoka pale kwa hiyo village because mimi pia ni msichana ambayo nimelelewa katika ile masingiano mm-hmm. na niliweza kubahatika kwa sababu ya wazazi wangu mm-hmm. na ndugu yangu ambayo uh, saisi yeye ni sub county director mm-hmm. na ekipi ya east mm-hmm ndio ndio pia amenishikilia sana akasema mimi sitaolewa no. so unaona pale mimi nikiwa pale mimi ni kama role model so nime, nime, nimeona kabisa wale ambao wame tumeweza kuenge jawa na wako shule sasa so unaona kuna mabadiliko hata tayari nimeshaona mabadiliko mm. pia kuna ile sensitization watu wameenda mpaka kwa katika vijiji na watu wame wame mobilize community waambia okay si mnaona hata Josephine na ni mwalimu mkuu na ni msichana ambaye ametoka katika ile jamii so unaona wanapata hopes mm. mpaka hata wale wengine wale ambaye ni wadogo wanasema okay hata sisi tunataka kusoma na tuweze kupata mm. kuwa kama mimi mm. ama kuwa yule MP wetu ambaye anaitwa Naisula mm. so unaona sasa kuna wale road models ambayo wanaweza kufuata sasa mm. yeah. na tunafurahia sana juhudi ambazo umeziweka katika jamii katika kubadilisha ma- maisha ya wasichana katika jamii ya Samburu mm. unapokuwa like kipya unawashughulikia vipi ama wanashughulikiwa vipi <laughs> Okay nikiwa pale la Kipia mm. ilikuwa ni wakati tumepata ile uhamisho mm. ambaye ni lazima ni localization Na. so wakati nimekuja la Kipia ikakuwa bit ngumu kidogo nikasema sasa tena unajua wakati nimefika la Kipia nilipelekwa katika slums ni kama wali, wali, wali angalia, wakaona wacha wacha mimi kama nimekuwa mwanamke wa kwanza kuwa pale kama kiongozi kwa hiyo slums ya Maina but uh, kile ambacho nimefurahia kwa sababu tuko na sub county director ambaye ni mke mm. ni, ni kike mm. naitwa Faith na ambayo yeye amenitia nguvu sana mm. kanambia wewe just ni usijali mm. hata kama umetoka tumekuwea kwa ile slums mm. unaweza pia kufaulu mm. Na. Yeah. na na kwa sababu wewe ni shujaa wetu mm-hmm. naomba usimame. Na sijui mmeoka anaweza kuja haraka haraka ndio <laughs> haraka haraka <laughs> eh, kidogo na zawadi kwa sababu wewe ndiye shujaa wetu unajua inasemekana kwamba mwanamke ni kama uwa unapolitunza litaleta matunda mm-hmm. na unapoliliwacha litanyauka mm-hmm. wewe ni shujaa wetu kwanza pokea hii Asante. kutoka kitengo chetu cha marketing hotensia mm-hmm. na you. zawadi hizi oh. naomba mpokee mkiwa na mume wako tunasema <laughs> asante sana wewe mm-hmm. ni shujaa wetu mm-hmm. na tunakuvulia kofia Asante. endelea na kazi nzuri ambayo unaifanya katika jamii katika kuyafanya maua mm-hmm. ambayo ni wasichana <laughs> yapate ladha yapate mm-hmm. uh, matunda ndio katika yeah. jamii mtazamaji amekuwa ni shujaa wetu Josephine na tunamshabikia pamoja na mume wake na shukrani sana Christine kwa kuwa nasi kwa kutusimulia uh, kisa chako na pongezi sana. Mtazamaji kabla ya kuondoka tupate sehemu yetu ya fahamu ishara ambapo leo bado tunaangazia masuala ya elimu tukiangalia je chuo kikuu una ishara yake ni gani? Uh, Vyo vya kiufundi ishara ni gani? Jina langu ni Zubaida Kome shukrani sana kwa kuandamana nasi tukutane tena siku ya Jumatatu Mungu akitujalia weekend njema. Asante. Thank you so much. Thank you.